fourth teaching, which we're probably going to do in two parts. Наш четвертый урок мы его разделим на две части. And this is a very important teaching. Очень важное учение. And it's called Why to the Jew first. Называется Почему сначала еврею. Now it's possible you may have heard this teaching before from Jeff Cohen. I don't know if you have. But um, I really think that I need to give it again. Uh, not that I'm going to give it better than Jeff, but I just think it's good for you to hear it again. Okay. All right. Emet Ministries is based on the following two scriptures. Luke 24, 47, which says, and that the repentance and remission of sins. Again, look. Uh, Luke 24:47. Проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов. Во всех народах, начиная с Иерусалима. And then Romans 1, и Римлянам 1:16. And that one I think you probably all know. For mm -hmm. I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God to salvation. For everyone who believes. For the Jew first. And also for the Greek. Okay. Now as I told you. When I was growing up. Как я уже сказал, что когда я рос, army, особенно когда я был в армии, я слышал такие комментарии от неевреев. Они говорят мне, они следуют истинной религии. Они говорили мне, что Христос был убит евреями. They used to call me a Jew boy. And many other anti-Semitic things that I heard. But no Gentile ever told me that Yeshua is the Messiah that I was waiting for. And And in fact, I, um, it was, as I said earlier, it was Lawrence Hirsch, who Alexander knows, who led me to salvation. Now, there's a lot of reasons why the gospel is not taken to the Jewish people. And we'll look at this tomorrow in more depth. But just to say that the the one greatest stumbling block is replacement theology. No, один из самых больших камней преткновения это теория замещения. But we'll look at this tomorrow. Но мы завтра дойдем до этого. Okay, so I want to give you an introduction. И сначала введение скажу. The entire Bible, from Genesis to Revelations. Все Библии от Бытия до Откровения. Tells the story of one people. Рассказана история одного народа. The people of Israel, израильского народа, the Jewish people, еврейского народа. It tells us about their history, нам рассказывается история, and it tells us their future. И также их будущее говорится. And there is no other nation of which that can be said. И there's no other nation, нет другого народа, that you can say that of, о котором можно было такое сказать. Only the Jewish people, только еврейский народ. Now, in the King James version of the Bible, the word Israel or Israelite is used 2,579 times. 2,579 times. Israel, Israelitiani. 
The word Jew or Jewish Слово еврей или еврейское is used 33 times. 33 раза. Do you know how many times the word Christian is used? Сколько раз слово христиане используется? Два раза. So it shows us that clearly God has a plan and a purpose for the Jewish people. And that he has a specific destiny for them. Okay. Now we've already read Romans 1:16 and Luke 24, 6, uh, 46 to 47. The one says that the gospel, the taking of the gospel begins in Jerusalem. And the other one says that we're not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation. For everyone who believes. For the Jew first, then for the Greeks. Сначала евреи, потом язычнику. Now we know that the first Christians were all Jewish. И первые христиане были все евреями. The gospel was spread by them. И Евангелие ими было проповедуемо. And if they hadn't succeeded, если бы у них этого не получилось, perhaps we wouldn't have the gospel today. То, наверное, у нас бы не было Евангелия. Now under the old covenant, under, under the old covenant, если взять Ветхий Завет. Salvation for the Gentiles meant that they would have to come under the covenant of the Jews. Спасение для язычников было только тогда, когда они входили в завет евреев с Богом. A good example of that is Luke. Пример этому хорошие Луки. And he became a proselyte. Даже Луки самого Луки он стал правителем. In other words, he converted to Judaism. Обратился в иудаизм. The Old Testament was to the Jew only. Ветхий завет был только для еврея. And the New Testament is to the Jew first and then to the nations. And this is all part of God's master plan to bring redemption to all the nations. So why to the Jew first? It's not favoritism. But it's God's divine pattern for world evangelism. Но это то, как Бог устраивает мировой евангелизм. Не то, что только для евреев, а просто с них все начинается. Как я говорил с вами уже о пазле. Кто из вас составлял пазл вместе? Многие из вас. Now you know that there's a principle to making a puzzle. Вы знаете, есть принцип, чтобы создавать пазл. You always start with the border first. Сначала начинаете с рамки. Isn't that right? Да. Once you've got the the, the border, you Только then can start the rest of the puzzle. Сложили рамку, потом можете пазл складывать. If you try and start in the middle, it's going to take you a very long time to Если вы начнете с середины, то у вас уйдет очень много времени на составление. And to the Jew first is the same principle. А принцип сначала еврею это тот же то же самое. You have to start with the foundation. You have to start with the border. Начать с основания нужно начать с границ. And God's plan for the border is to the Jews first. И Божий план в этих рамок это сначала евреи. And once that is in place, then the rest of the evangelism can take place. Now, my first point is that God revealed his plan of redemption to the Jews first. And we read that in Galatians 3, verse 8. And I'll read it for you. Galatians 3, verse 8. Okay. And the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith Preached the gospel to Abraham beforehand, saying, "In you all the nations shall be blessed." Now, isn't it interesting that the first time the gospel was preached, 
wasn't in the New Testament. Это не было написано в Новом Завете. It was in the Old Testament. И оно было в Ветхом. To Abraham. Авраам. We've just read it. Как мы прочли. So God already shows His plan then to save the whole world. И Бог тогда уже показывал свой план, чтобы спасти весь мир. Now, preaching the gospel to all the nations was to begin with the Jews. И проповедь Евангелия всем народам должна была начаться с евреев. Now we know that in Matthew 28 verses 18 to 20. И мы знаем, что Матфея 28, 18, 20. Иешуа instructed the disciples to take the gospel to all the nations. Иешуа дал поручение, дал указание ученикам нести Евангелие во все народы. It's a great commission. Великое поручение. We see it in Mark 16 verses 15 to 18. Также Марка 16, 15 это видно. And we see it in Luke 24:47. И еще Луки 24:47. However, in Luke, Иешуа instructs the the disciples to begin the great commission in a different way. Однако только в Луки Иешуа говорит ученикам по-другому начинать евангелизм. And what is that way? Как это надо? To begin with the Jews. Начать с евреев. Let's read it again. Давайте снова прочтем. And that the repentance and remission of sins и будет проповедовать на евангелие о восстановлении грехов should be preached in his name to all nations. Его имя проповедано во всех народах beginning at Jerusalem. Начиная с Иерусалима. Who lived in Jerusalem? Кто жил в Иерусалиме? Jews. Евреи. Okay. All right. Now there are some people and some churches uh, who say that this is historical. Есть некоторые люди, церкви, они говорят, что это все это история, исторически просто было. What do they mean by that? Что они имеют в виду? They mean that well He lived in Jerusalem. The disciples lived in Jerusalem. No, ученики жили в Иерусалиме. So it makes sense you're going to start in Jerusalem. Это все логически, если они начинают с Иерусалима. If I say to you, go and take the gospel out to the Jewish people and the nations, you'll probably start. Sorry. Then, of course, you'll start. You'll probably 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 start. You'll But then we have to look at the book of Acts. Но если мы посмотрим на книгу Деяний, because in the book of Acts, chapter one, verse eight, and I'm going to read this, so you can turn there. Сколько если взять книгу Деяний один восемь? Acts one verse eight. Деяний один восемь. Says, but you shall receive power when the. Но вы примете силу. When the Holy Spirit has come upon you. Когда Дух Святой сойдет на вас. And you shall be witnesses to me in Jerusalem. Вы будете свидетелями мне в Иерусалиме. And in all Judea and Samaria. По всей Иудеи и Самарии. And to the ends of the earth. И до краев земли. Now we see a specific pattern. Теперь мы видим этот образец. It's not just saying beginning in Jerusalem. Он не просто говорит начинать из Иерусалима. He's saying. Disciples, I want you to take the gospel to the nations. Он говорит, я хочу, чтобы вы понесли Евангелие в народы. But here's the way I want you to do it. Но вот как я хочу, чтобы вы это сделали. I want you to start in Jerusalem. Хочу, чтобы вы начали с Иерусалима. Who lived there? I. Кто там жил? Jews. Евреи. Then go to Judea. Затем переходите в Иудею. Who lived there? Кто жил в Иудее? Jews. Евреи. Then Samaria. Потом Самария. Who lived there? Кто там жил? Half Jews. Наполовину евреи. And then to the uttermost parts of the world. Потом до краев земли. That's not historical. Это не исторично. Because if you say that that is historical, потому что если вы скажете, что это исторично, then you have to say that the gifts of the Spirit are historical. Тогда мы добавим, что дары Духа Святого тоже историчны. Because this is the same sentence. Потому что в этом же предложении сказано. Where Jesus, where Yeshua speaks about the power of The Holy Spirit coming upon us. И что говорит о силе Духа Святого, которая сходит на нас? So you can't have the first half of the sentence being relevant. Невозможно, чтобы первую применять первую половину стиха для нашего дня. And the second half being historical. А говорить вторая половина стиха историческая. It makes no sense. Нет смысла в этом. Therefore, this is God's pattern. Поэтому это Божья модель. It's His order. Это его порядок. It's His blueprint. Это его схема. Как он хочет, чтобы было. Им спроектировано. Now Rabbi Shaul. И Равин Шаул. You know who Rabbi Shaul is? Знаете его, да? The Apostle Paul. Павел апостол. He reinforces this in Romans 1:16. И в Римлянам 1:16 он еще раз повторяется. 
этот принцип. Я слышал, как многие проповедники говорят об этом стихе. Я не стыжусь благоставания Христа. Потому что это сила Божьего спасения для каждого верующего. И они останавливаются на этом. You can't stop a sentence in the middle. Вы не можете остановиться на середине предложения. It on for the Jew first, потому что дальше предложение идет сначала для евдея, and also for the Greek. а потом уже для грека, также для грека. Now, there was a stage when the gospel was taken only to the Jews. И был, конечно, этап такой, что Евангелие было только среди евреев распространено. You know that? Do you know that? Вы знаете это? I'll read it to you. It's in Acts 11, verses 19. Это Деяние 11, 19. Okay, I'll wait for you to get there. Okay. Acts 11, 19. 11, 19. Now those who were scattered after the persecution между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии, Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Поэтому был такой этап, что проповедовали Евангелие только евреям. А не было проповедуемо не евреям. Но Бог хочет, чтобы весь мир услышал Евангелие. И вот какова Божья схема для великого поручения. Now we know that the whole world at that time и знаем мы, что весь мир того времени was evangelized in a very short space of time. был весь проевангелизирован за короткий промежуток времени. Now there was no television. Не было тогда телевидения. There was no emails. Имейлов не было. No cell phones. Телефонов не было, мобильных не было. No airplanes. Самолетов не было. What was the success? А в чем же этот успех был? They began with the principle of to the Jew first. Начинали они с принципа сначала евреям. And as they did that, the rest of the evangelism was blessed. Когда они делали, то весь остальной евангелизм был благословлен. Paul, even though called to the Gentiles, и Павел, хотя он был призван к язычникам, always went to the Jews first. Он всегда сначала шел к евреям. And as a result, God blessed his ministry. И в результате этого Бог благословлял его служение. And many Gentiles came to salvation. И многие язычники приходили к спасению. Now, in Matthew 6, verse 19 to 13, uh, Матфея 6, uh, 9, 9 to 13, мы читаем Господню молитву. And you all know the Lord's Вы все знаете, Отче наш. Одну строку я хочу прочитать. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Поэтому у Бога есть мир на небесах, что Он хочет спустить на землю. Okay. Now I want us to go to the book of Exodus. Откроем книгу Деяний. And we're going to read Exodus chapter 25. Деяние 25 глава. А, Исход 25 глава. Exodus chapter 25 and I'm going to read certain verses. Исход 25 глава. I'm going to start off by reading verse eight. Начиная с восьмого стиха. And let them make me a sanctuary that I may dwell among them. И устроят они мне святилище и буду обитать посреди них. According to all that I show you, that is the pattern of the tabernacle. Все, как я показываю тебе образец скинии. And the pattern of all its furnishings, just so you shall make it. И образец всех сосудов так и сделайте. 
10. стих. And they shall make an ark of acacia wood. Сделайте ковчег из дерева сети. Two and a half cubits shall be its length. Длина ему два локтя с половиной. A cubit and a half its width. Ширина ему полтора локтя. And a cubit and a half, half its height. И высота ему полтора локтя. And then let's drop down to verse 12. И двенадцатый стих. You shall cast four rings of gold for it and, and put them in its four corners. Выли для него четыре кольца золотых, утверди на четырех нижних углах. Two rings shall be on one side. Два кольца на одной стороне. And two rings shall be on the other side. Два кольца на другой стороне. Okay. So that is God's, God's instruction on how the tabernacle may be built. Это инструкция Must Бога, как строить скинию. Now I need a volunteer. Мне нужен волонтер. Сейчас. You want to come volunteer? Ты будешь волонтером. Okay. See, I volunteer the volunteers. Okay. <laughs> Я so, волонтирую волонтеров. Do you want to be Moses or do you want to be Aaron? Ты хочешь быть Моисеем или ты хочешь быть Авраамом? А, okay? Обычно я Моисей. You are Moses. I'm Moses. Обычно я Моисей. And he's going to be Aaron. Aaron. А ты будешь Аароном. So now visualize this with me. Потом это сами тоже вообразите это со мной. God has just given this instruction to Moses. Бог дал эти инструкции Моисею только что. And Moses says, Aaron. Моисей говорит Арону, Арон, вот что Бог сказал нам сделать. Но знаешь, акация — такое дерево трудно, с ним так трудно работать. Лебанон — И знаешь, что Ливан вот там вот недалеко за углом по дороге пройти. And go and get a cedar wood from Lebanon. Take what? Go, go and take some men. Возьми с собой некоторых людей. And go and get a cedar wood. И возьми кедр. Yeah, cedar wood from кедр. Lebanon. Ливанские кедры принеси мне. Because it's soft, it's easy to work with. Потому что кедр мягкое дерево, легко работать по нему. What do you think of that plan? Как ты думаешь, что, как тебе этот план нравится? I have to. Мне нужно пойти. Okay. Okay. And you know, God says you must make the the tabernacle, the the ark, two and a half cubits by one and a half cubits by one and a half cubits. But we don't have calculators. Ну понимаешь, нам же сказали сделать еще как-то. Получается два локтя, потом на полтора локтя и еще на полтора локтя. Но у нас же нет калькулятора, нет линейки. But it's for God. Но это же для Бога. Let's make it bigger. А? Let's make it bigger. Давай сделаем побольше, это же для Бога. Let's make it three by two by two. Давай три на два на два локтя. That'll please God. Это ему понравится. And you know, gold is, is valuable and brass is easy to work with. Instead of four gold rings, let's make four brass rings. Again? Okay, gold is, 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 is very expensive. И знаешь, что золото очень дорогое. Let's make it from brass. Давайте бронзу возьмем. And we can gold plate it. We plate it with gold. И по, а, и по, по золотим только сверху бронза. It'll look the same. Будет все равно выглядеть одинаково. Okay. What do you think God would say to that? Как ты думаешь, что Бог ответит на такое предложение? I think you better move very far from me because the lightning is going to hit me now. He must move Я very, he думаю, must go very far because the lightning is going to hit me now. меня, то сейчас меня Бог как паразит. Because I believe God would send lightning and he'd consume me. Он пошлёт свою молнию и меня уничтожит. And Aaron. И Арона тоже. And the ark. И ковчег. Because God has a specific plan and we cannot change it. Потому что Бог есть у Бога есть определённый план и мы его изменять не можем. Okay. Now let's have two more examples. Ещё пару примеров. And you can read this yourself in Вы 1 Chronicles 13. Первая параллельно 13 глава пример. 9 to 10. Стихи 9 и 10. We read about Uzzah. And you know the story where David wanted to transport the ark back to Jerusalem. And he put the ark on a wagon. And the oxen, and the oxen pulled the wagon. 
And the Bible says that the oxen stumbled and the, and the ox started to fall. И там написано, что ковчег начал падать, потому что там And Uzzah put out his hand. He did a good thing. Кочка какая-то была. Оза протянул руку, он хотел сделать что-то хорошее. He put his hand out to steady the ox so it wouldn't fall. Протянул руку, чтобы ковчег не упал. That's a good thing, isn't it? Это хорошо, не так ли? You know what happened to him? He died. Но что с ним происходит? Он умирает. God killed him. Бог убил его. And we carry on reading, and you can read it yourself. Um, that David was very angry with God and said, "Why did you kill Uzzah?" David разозлился. Почему убийство Узза? Почему его убил? And in one Chronicles 15 verse two. Первое Паралипенон 15:2. And again, you can read it yourself. Сами можете тоже прочесть. We read the reason that Uzzah died. Вот причина, по которой Озия умер. You know why he died? Вы знаете, почему он умер? Because God, because God was angry that his blueprint, that his blueprint for moving the ark. God was angry. Бог разозлился. That his, that his pattern to move the ark. Что Uh, Божий способ передвижения ковчега не следовали этому способу. See, the, И Бог сдал заповедь, чтобы никто не перемещал ковчег, как только левиты. И Озия был убит, потому что Давид не следовал Божьим инструкциям. So we see that God has a blueprint for building the tabernacle. У Бога есть свой способ построения скини. He has a blueprint for how the ark has to be transported. Также у него есть свой способ передвижения ковчега. And he has a blueprint for the great commission. И то же самое относится к Евангелию. And it begins by taking the gospel to the Jews first. Оно начинается с того, что Евангелие сначала евреям. Malachi 3 verse 6. Малахия 3 6. Says. Там сказано. For I am the Lord. Потому что я Господь. I do not change. Я не изменяюсь. God doesn't change. Бог не изменяется. He doesn't change his mind. Он свои мысли не меняет. What God says. И решение не меняет. Has to happen. То, что Бог сказал, должно произойти. And God's blueprint of to the Jew first has never changed. И Божий образец в том, что сначала евреям тоже не изменился никогда. You know И знаете почему? Потому что он хочет свое сердце показать в отношении евреев, евреев, близких мужчин и женщин, чтобы до них донести Евангелие. Okay. My next point. Следующее. The Father's will was to send His Son Yeshua. И воля отца в том, чтобы послать своего сына Иешуа. To the Jews first. Сначала евреям. And we can read John chapter one, verse eight to eleven. Один восемь одиннадцать. Об этом мы читаем. Okay. And I'm, I'm going to read it. Я прочту. John one eight to eleven. Иоанна один восемь. Okay. Mm -hmm. He was not that light. Он не был свет. But was sent. Но был послан. By the Father, doesn't say it in the Bible, but by sent by the Father to, uh, to, to bear witness of that light. Чтобы свидетельствовать о свете. Speaking of Yeshua, that was the true light. Был свет истины. Which gives light to every man coming into the world. Который просвещает всякого человека, входящего в мир. He was in the world. В мире был. And the world was made through him. И мир через него начал быть. And the world did not know him. И мир его не познал. Now this, remember, this is speaking of Yeshua. Как вы помните, здесь сказано об Иешуа. He came to his own. Пришел к своим. Who's that? The Jewish people. Кто это? Евреи. Even though his own did not receive him. И свои не приняли его. So even though his own rejected him, Yeshua came to his own people. Хотя свои отвергли его, он сначала к ним пришел. Why? Because the Father sent him to the Jews. Потому что отец его послал евреям. Matthew 15. Матфея 15. Verses 22 to 24. Стихи 22-24. I'm going to read it as well. Ok. 
Okay. Matthew 15, 22. And behold, a woman of Canaan came from that region. Вот женщина Хананьянка, вышедшая из тех мест, and cried out to him, saying, кричала ему, помилуй, have mercy on me, O Lord, son of David. Смилуйся над мной, сын Давидов. My daughter is severely demon-possessed. Дочь моя жестоко бесноется. But he answered her not a word. Но он не отвечал ей ни слова. And his disciples came and urged him, saying, "Send her away, for she cries out after us." И ученики его приступившие просили его отпусти ее, потому что кричит за нами. But he answered and said, "Он же сказал в ответ, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel." Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. So even though Yeshua had love and compassion for everyone, хотя Иешуа был сострадателен каждому. He wouldn't speak to the Samaritan lady because he said that my mission is to go only to the Jewish people. Let's read one last scripture. Acts 3 verses 25 to 26. Okay, um, this is now the And he says, "You are sons of the prophets." Он говорит, вы сыны пророков. And of the covenant which God made with our fathers, saying to Abraham. И завета, который завещевал Бог отцам на вашем. And in your seed all the families of the earth shall be blessed. И в семени твоем благословятся все племена земные. Now remember, Peter was sent as, was, an, was an apostle to the Jews. Как вы помните, Петр был апостолом евреям. So he's speaking to the Jews. Он обращается к евреям. And then it goes on to say. Затем дальше говорит. To you first, to you first, that is to you, the Jewish people first. God, having raised up His servant Jesus, should be verse twenty-six. Бог, воскресив Сына Своего, к вам первым послал Его. Благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. So here the apostle Peter speaking to Jews because Peter was called as an apostle to the Jewish people. Здесь Петр обращается к евреям, потому что он назван апостолом для евреев. Says that God will bless the families of the earth but he's going to start with you first. Или другими словами, Бог благословит все народы земные, но начнёт с вас. So we see from those scriptures that the father's will. И здесь мы видим, что воля отца. Was to send Yeshua, his son to the Jews first. Потому что Бог послал Иешуа евреям сначала. Now Yeshua passed the same pattern on to his disciples. Иешуа такой же модель передал своим ученикам. We read it in Matthew 10 verses 5 to 6. Это Матфея 10, 5, 6. And I'm going to read it for you. Я прочту. Matthew 10, 5 to 6. Старше. These twelve Jesus sent out. Эти двенадцать Иисус отослал. And commanded them, saying. И заповедовал им, говоря. Do not go into the way of the Gentiles. На путь к язычникам не ходите. And do not enter a city of the Samaritans. В город Самарянский не входите. But rather go to the lost sheep of the house of Israel. Идите на пачье погибшим овцам дома Израилева. So we see there that Jesus says, I don't want you to go to the Gentiles. Иисус говорит, я не хочу, чтобы к язычникам шли. You only go to the Jewish people. Только идите к евреям. Now that doesn't mean that Yeshua doesn't love Gentiles. Это не означает, что Иешуа не любит язычников. But we must remember that most of them at that time were heathens. Но мы должны помнить, что в те времена те неевреи не были настоящие язычники. They didn't know the God. They didn't know the Bible. Они не знали ни Библии, ни Библии, ни Бога. Therefore, the gospel had to go to and through the Jewish people. Поэтому Евангелие могло и должно было распространяться только через евреев. As they were the only ones at that time. Потому что они только они в то время. Who had an understanding of God. Понимали Бога, кто такой Бог. And who would be able to take the gospel to the nations. И смогли бы распространить Евангелие среди народов. Yeshua then passed the same pattern onto the church. Такая же модель Ишуа передает такую модель церкви. 
And we've read it before, but I'll just refresh your memories. Luke 24:47. And that repentance and remission of sins should be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem. Проповедование должно быть Евангелие восстановления грехов, начиная с Иерусалима. Acts 1, verse 8. И Деяния 1, 8 тоже. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. And you shall be witnesses to me in Jerusalem. Вы будете свидетелями мне в Иерусалиме. And in all Judea and Samaria. В Иудеи, Самарии. And to the ends of the earth. И до края земли. Now, the apostle Peter, I've already said, was specifically was specifically called as an apostle to the Jewish people. Если взять апостола Петра, то он тоже был назван апостолом язычников. And we read this in Galatians 2 verses 7 to 8. Это Галатам 2 7 8. And it says there in Galatians 2 verses 7 to 8 they saw that God had given me this is now uh, the apostle Paul speaking. Uh, там говорит апостол Павел. And he says, и он говорит. This is Galatians 2 verse 7 to 8. They saw that God had given me the responsibility of preaching the gospel to the Gentiles. Увидевши, что мне верено благовестие для необрезанных. Just as he had given Peter the responsibility of preaching to the Jews. Как Петру для обрезанных. For the same God who worked through Peter as the apostle to the Jews. Ибо содействовавший Петру в апостольстве о обрезанных also worked through me as an apostle to the Gentiles. So I'm going to end this part one over here. Tomorrow we'll pick up on the second, part, second half of this teaching. But just, but just to say that it's, it's important to note that God raised up two major apostles. И важно понять, что Бог поднимает двух основных апостолов. Peter to the Jews. Петра для евреев. Paul to the Gentiles. Павла для неевреев. But which apostle was raised up first? Но какого апостола он приготовил раньше? Peter. Петра. To the Jew first. Для еврея сначала. He was going to the Jews first. Так он пошел сначала к евреям. So Right through scripture, up И во всем now, Писании, даже до сегодняшнего времени, мы видели, без сомнения, как, как Евангелие распространяется сначала евреям. We'll И мы продолжим это завтра. Like И хочу завершить молитвой. Abba Father, we've had a full day today. Uh, Отец, у нас сегодня был наполненный день. So many things I've heard, so much information. Так много слышали, много информации. I just pray that you help everyone here to receive and retain what they've learned. Попрошу, чтобы каждый мог принять и удержать то, чему они научились. And I pray for a good rest for them, for a protection on each and every one of them. Молюсь о хорошем отдыхе, защите каждого из них. That they'll come back refreshed tomorrow morning. Чтобы они возвратились обновленными завтра утром. As we carry on this teaching of to the Jew first. I bless you now in the name of Yeshua. Amen.